హలో ఫ్రెండ్స్ ఏపీ ఆర్సెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సంబంధించిన లాస్ట్ డిసెంబర్ సెవెంత్ జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ దానికి లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ సంబంధించిన పేపర్లో ఆ సెకండ్ పార్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ త్రీ వీడియోస్లో చూసాము ఇది ఫస్ట్ పార్ట్లో రీసెర్చ్ మెథడ్ అది అంటే టీచింగ్ రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ జరుగుతున్నాయి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాని దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ ఇప్పుడు చూద్దాం దాంట్లో దాన్ని కూడా టూ త్రీ పార్ట్స్గా చేస్తున్నాం ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ పార్ట్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ చూస్తాం అన్నమాట ఈ పార్ట్లో రిమైనింగ్ తర్వాత వీడియోస్లో చూద్దాం అన్నమాట దీంట్లో రీసెర్చ్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో చూస్తాం అన్నమాట దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ కమ్స్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ ఆఫ్ అన్నాడు బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మిడిల్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సుపీరియర్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అప్పర్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అన్నాడు మెమరీ లెవెల్ అనేది బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనమాట ఎప్పుడైనా మెమరీ వచ్చేసి మెమరీ లెవెల్ త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి దీని మెమరీ లెవెల్ అనేది బేసిక్ లెవెల్ దీన్ని ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ దీని మీద లెవెల్స్ ఆఫ్ మెమరీ టీచింగ్ అనేది టీచింగ్ మెథడ్స్ అని నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసింది దాంట్లో మనం వాటి డీటెయిల్స్ కింద చూడవచ్చు అనమాట అలాగే సెకండ్ వన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అన్నాడు దీంట్లో యూజ్ఫుల్ ఆఫ్ ద యంగ్ చిల్డ్రన్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మోడల్స్ స్ట్రక్చర్ హెల్ప్ చిల్డ్రన్ ది లెర్న్ ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఫోర్త్ వన్ అంటే యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద స్మార్ట్ లెర్నర్స్ ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ జనరల్గా ఆ మెమరీ లెవెల్ బేసిక్ చిల్డ్రన్ కాబట్టి ఇక్కడ యూజ్ఫుల్ ఫర్ స్మార్ట్ లెర్నర్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట వాళ్ళకి సంబంధించింది కాదు అనమాట అందుకని యూజ్ఫుల్ ఫర్ నాట్ స్మార్ట్ లెర్నర్స్ ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి అమాంగ్ ది హూమ్స్ హోమ్ ది ఫాలోయింగ్ క్లాసికల్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్ ఈజ్ డిజైన్ అనగా హిల్లా ట్యాబ్ స్టెప్స్ హేబర్ స్టెప్స్ హెర్బేటేరియన్ స్టెప్స్ హిల్గా డిఎన్ స్టెప్స్ అన్నాడు దీంట్లో హెర్బేటేరియన్ స్టెప్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఆయన సిక్స్త్ లెవ సిక్స్ లెవెల్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ లెసన్ ప్లానింగ్కి చెప్పాడు హెర్బేటేరియన్ స్టెప్స్ అంటారు దాన్ని దాంట్లో ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ఇది థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ దీనికి వాటిలో హెర్బేటేరియన్ స్టెప్స్ వచ్చి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ రెండోది ప్రజెంటేషన్ మూడు కంపారిజన్ అండ్ అసోసియేషన్ ఫోర్త్ వన్ జనరలైజేషన్ ఫిఫ్త్ అప్లికేషన్ సిక్స్త్ సి రీక్యాప్చువలైజేషన్ రీక్యాప్చువలైజేషన్ ఇది వచ్చి సిక్స్త్ ఈ కొన్నిసార్లు ఈ స్టెప్స్ కూడా అడగచ్చు అవి కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికి మనకి థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట హెర్బేటేరియన్ స్టెప్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మే నాట్ బి అప్రాప్టేట్ ఫ్యాక్టర్ అఫెక్ట్ ఇన్ ది టీచింగ్ రిలేటెడ్ టు ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది కూడా నాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ నాట్ అని కాదని ఎక్కువగా ఆన్సర్ చేసేస్తుంటారు పైన క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూడాలి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మే నాట్ బి ది అప్రాప్టేట్ ఫ్యాక్టర్ అఫెక్ట్ ఇన్ ది టీచింగ్ రిలేటెడ్ టు ది ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి టీచర్ స్టూడ్ రేషియో ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ పర్సెప్షన్ అడాప్టివ్ టీచింగ్ మెథడ్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అచీవ్మెంట్స్ దీంట్లో సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెప్షన్స్ అని కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మే నాట్ బి ది రిలవెంట్ స్టాక్ హోల్డర్ ఆఫ్ ది లెర్నింగ్ అన్నాడు టీచర్ స్టూడెంట్స్ రీసెర్చర్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్ అండి దీంట్లో స్టాక్ హోల్డర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ వచ్చేసి టీచర్ స్టూడెంట్స్ రీసెర్చర్స్ దీంట్లో కాన్ ఏదంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్ ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇన్ విచ్ ది మెజర్ ది మెట్రిక్ మే నాట్ బి ది మేజర్ కన్సర్న్ ప్రాసెస్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇంపాక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ అవుట్కమ్ ఎవాల్యుయేషన్ సమ్మేట్ ఎవాల్యుయేషన్ దీంట్లో సమ్మేట్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ విల్ మినిమైజ్ ది సబ్జెక్టివిటీ ఆఫ్
ఫస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ విల్ బీ మినిమైజ్ ది సబ్జెక్టివిటీ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ సబ్జెక్టివిటీ ఎగ్జామ్ వచ్చేస్తే అప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ రైట్ ఆన్సర్ ఎయిత్ వన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈజ్ అప్ టాప్ డేట్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ క్లాసికల్ రీసెర్చ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రీసెర్చ్ దీంట్లో క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి రివ్యూడ్ అట్ రీసెర్చ్ చాప్టర్డ్ నాలెడ్జ్ డెస్టినేషన్ నాలెడ్జ్ అక్విజిషన్ నాలెడ్జ్ డిస్కవరీ నాలెడ్జ్ ప్రిపరేషన్ నాలెడ్జ్ డిస్కవరీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దీనికి టెన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి మోర్ అప్రోప్రియేట్ పర్పస్ ఇన్ ది లిటరేచర్ రివ్యూ అనేది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి ది మోర్ అప్రోప్రియేట్ పర్పస్ విత్ లిటరేచర్ రివ్యూ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ హైపోతీసిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిపోర్టెడ్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ దీంట్లో సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిపోర్టెడ్ రీసెర్చ్ వర్క్స్ సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే ప్రీవియస్ జరిగిన స్టడీస్ స్టడీ చేయడం వాట్ డూ ది క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్ ఇన్ ది రీసెర్చ్ మెథడాలజీ ప్రాపగేట్ క్వాలిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ క్వాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ క్వాలిటీస్ క్వాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ క్వాంటిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ దీంట్లో ఏది రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్ ఇన్ రీసెర్చ్ మెథడ్ అది ప్రాపగేట్ దీంట్లో సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట క్వాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ పన్నెండు చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ డేటా స్కేల్ నామినల్ స్కేల్ ఆర్డినల్ స్కేల్ ఇంటర్వల్ స్కేల్ రోబర్ట్ స్కేల్ జనరల్గా స్టాటిస్టికల్ డేటా స్కేల్స్ వచ్చేసి నామినల్ ఆర్డినల్ ఇంటర్వల్ స్కేల్స్ అనమాట ఈ ఫోర్త్ వన్ దీంట్లో కాంది ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట థర్టీన్ క్వశ్చన్ చూడండి which of the following style of citation is being utilized for the subjects of humanities such as english arts history philosophy music religion language linguistics etc dantlo a style of manual use chestar annadu mla state modern language association mla style american ap style american association psychology association style chicago notes bibliography style చికాగో ఆథర్ డేట్ స్టైల్ దీంట్లో వచ్చేసి మళ్ళీ జనరల్గా హ్యూమానిటీస్లో యూజ్ చేసేది ఎక్కువగా మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్ అసోసియేషన్ ఎమ్మెల్యే స్టైల్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట సైటేషన్స్ కోసం ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ ఫోర్టీన్త్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అమాంగ్ ది త్రీ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ నాట్ అమాంగ్ ది త్రీ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అన్నాడు బెనిఫిషియ బెనిఫిషియన్స్ జస్టిస్ కాపీరైట్స్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ పర్సన్స్ అండి దీంట్లో థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ కాపీరైట్స్ ఇక్కడి నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఇది ఫారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు మనం ఫారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేసే ఫారాగ్రాఫ్ చదువుకుని దానికి ఆన్సర్స్ చేయాలన్నమాట మామూలుగా ఫారాగ్రాఫ్ చాలా ఈజీగా ఇస్తారు దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం థింకింగ్ లెవెల్కి ఇచ్చాడు అనమాట మనం అనలిటికల్గా ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అలా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ దాక కూడా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈజ్ ఆథర్ యాట్రిబ్యూట్ అబౌట్ ది రోల్ ఆఫ్ ది ఫార్ట్యూన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అన్నాడు సిలిండికల్ ఈక్వాలిటీ ఎరాక్టిక్ డిస్పాండ్ రెస్పాండెంట్ దీంట్లో సెకండ్ వన్ అది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఈక్వానిమిటీ ఈక్వానిమిటీ వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ పదహారులో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ వుడ్ బి ది ఆథర్ అగ్రీ మోస్ట్ విత్ అండ్ ఫార్టీన్ ఫేవరెట్ ది బ్రేవ్ 
we are the puppets of our destiny whatever our destiny does is right for us there is no pin point in the thinking about it things over the which we have no control didn't like agree with. following statement would be author agree most with anat dentlo vachesi 16 vachesi 1 fortune favorite the brave eppudu endante fortune favorite brave dharne unnarke kalis vastunnamata first one right answer but according to the author can challenge the forces of fortune action valor free will barriers and defense the intro third one free will which is right answer to it man ka question man paragraph chadithe man konja answer easy ga cheyochu anamata what would be an appropriate title of the passage work of mother nature power of will river of fortune heart in the final arbiter deniki second one right answer the power of will the power of will is right answer which of the following sentence is a passage clearly reveals i am almost a past of it and dintlo i left quite at home in the cell and is fourth one right answer any paragraph chusi answer cheyadame koncham thinking different ga untundi dintlo i think chesi answer cheyals passage attempt to describe the general the passage attempts to describe and general condition of the country's jails prisoners capacity notice the uh, minutes details of the surroundings prisoners conscious effort to the overcome the loneliness and pers- persons prisoners prisoners ability to have happy with the other creatures and in fourth dintlo third one right answer prisoners conscious effort to the overcome the loneliness third one right answer 21 jandi author of the passage seems to be suggest that and it is possible to adjust the oneself to uncongenial surroundings condition in the indian prisoners are not bad it is not difficult to spend one's time in the prison there is a need to improve the conditions in the our jail 21 21 achi then the first one it is possible to adjust oneself to the uncongenial surroundings first one right answer ikkadiki ee video chusam second next video lo 20 second questions nunchi next video lo chustam anta thank you